cómo retirar paso a paso desde WorldCoin a Bybit. Bybit es el segundo exchange más grande del mundo. Esto es una alternativa a usar Binance. Y de Bybit puedes retirarlo a mercado pago, a tu cuenta bancaria en pesos argentinos, pesos chilenos, pesos mexicanos, incluso en España. Así que según el país donde estés, puedes hacer este método. Vamos a explicarlo paso a paso. Primero tenés que ir a tu app de WorldCoin y cliquear cuando dice vender. Acá te va a preguntar qué querés retirar. Seleccionamos la primera opción, WorldCoin. Y acá seleccionamos a dónde lo queremos retirar. Seleccionamos la segunda opción que es plataforma de criptomonedas. Ojo, cuidado con eh, retirar directamente al banco. Muchos lo intentaron y no llegó nunca el dinero. Así que tengan cuidado con eso. Vamos a usar la segunda opción. En caso que no tengan cuenta en Bybit, abajo les dejo el link de registro. Con ese link van a ayudar al canal y van a tener distintos bonos de bienvenida. Ahora van a donde dice seleccionar exchange. Bueno, eligen Bybit. Una alternativa es Binance, que hicimos varios videos. Seleccionamos Bybit y acá me pregunta a dónde lo quiero retirar. Bueno, acá me tengo que ir a la app de Bybit. Como dije, en caso que no tengan, abajo tienen un link de registro. Se crean la cuenta, verifican la cuenta con algunos datos personales y ya pueden acceder a lo que es la parte de acá de activos. Cliquen acá en esta billetera que dice activos y acá cliquen donde dice depositar. Porque lo que queremos hacer es depositar dinero en Bybit y estamos retirando de WorldCoin para luego pasarlo a nuestro banco, mercado pago o donde sea. Clicamos acá donde dice depositar y acá ponemos depositar con cripto porque justamente estamos retirando WorldCoin de WorldCoin a la app de Bybit. Esta opción seleccionamos y acá tenemos que elegir acá arriba donde dice buscar WLD es la sigla de WorldCoin. Buscamos eso y seleccionamos la moneda y acá me va a preguntar qué tipo de red o cadena tengo que usar o quiero usar. Importantísimo este dato, tienen que elegir sí o sí Optimism ¿Por qué? Porque si eligen RC20 o cualquier otra, van a perder el dinero y no lo van a poder recuperar. Importante este paso. Si tienen alguna duda, abajo dejen comentarios, así entre todos nos vamos ayudando y sobrando comunidad. Seleccionamos Optimism y acá te tira lo que es el QR y la dirección de la billetera o hash que tenemos que copiar. Con este botoncito clicamos acá, copiamos esto y ahora sí volvemos a la app de WorldCoin y lo pegamos acá. Acá nos habíamos quedado en el último paso anterior. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la app de Bybit, copiamos este, esta dirección y la pegamos acá. Siguiente paso, confirmar que estamos usando esta red. Me lo pregunta varias veces porque, como bien dice acá, si te equivocas vas a perder el dinero. Pones confirmar, importante asegurarse de que está bien copiado y pegado. No lo escriban a mano para evitar errores de tipeo y siempre verifiquen que está bien escrito porque, de nuevo, si se equivocan en la dirección van a perder el dinero. Acá tienen que poner la cantidad de dinero que quieren enviar. En este caso vamos a poner todo. Ponemos 3. Ponemos continuar. Y acá me pregunta nuevamente que estoy retirando a la red. Usando la red Optimism. De nuevo. ¿Por qué? Porque si no se pierde el dinero. Esto no tiene comisión por hacer la transacción. Y tenés que mantener apretado este botón. El de abajo. Para que se haga la transferencia. Listo. Te dice que en 30 segundos va a llegar el dinero. La realidad es que para que se termine de ejecutar esta transacción, por más que vos lo veas depositado en tu app de Bybit, tenés que esperar media hora, una hora o un par de horas. Esto es para evitar que te bloqueen, o sea, que no te deje transferir de un lado al otro. Si te aparece un, un cartel que te dice tus WorldCoin están bloqueadas, eso es porque falta esperar más tiempo. Lo preguntaron mucho en videos anteriores. Entonces, si le aparece algo de bloqueo es porque no se terminó de procesar esa transacción en la blockchain. Listo, acá nos llegó las WLD, las WorldCoin, a la cuenta, fíjense que llegó el total, 3. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar eso por USDT. ¿Por qué? Porque las WorldCoin no nos sirven para nada. Lo queremos convertir a USDT, que es la moneda atada al dólar, en la stablecoin USDT. Entonces para eso clicamos acá donde dice convertir. Vamos a convertir WLD por USDT. Entonces acá arriba tienen que cliquear y buscar la moneda WLD. Y acá seleccionan el máximo, porque quieren convertir todo lo que tienen. Listo, seleccionan el máximo y ahora ponen acá abajo obtener cotización. Te va a tirar la cotización, obviamente esto va a variar según el momento donde estés mirando el video. 7,5, puedes subir o bajar. Si estás de acuerdo, pones acá confirmar. Te da un tiempito nomás, unos segundos, porque esto va cambiando según la cotización del mercado. Listo, ahora pasaste a tener USDT en vez de tener WorkCon. ¿Y ahora qué queremos hacer? Bueno, ahora queremos retirar dinero de Bybit a nuestra cuenta de mercado pago o a un, una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que ir a la parte de acá abajo, inicio, cliqueamos acá en más, se nos va a abrir 
una cantidad de opciones y acá elegimos lo que es Trading P2P. ¿Por qué? Porque vamos a usar el Trading P2P para poder hacer un retiro de nuestra cuenta de Bybit a nuestra cuenta de Mercado Pago o cuenta bancaria en pesos. Cliqueamos acá y nos va a llevar a esta pantalla. Cuando usamos el mercado P2P estamos haciendo un acuerdo con otra persona que se dedica a ser un comerciante y cumplir las operaciones a cambio de una pequeña comisión. Entonces tenemos que elegir a un comerciante que tenga buenas notas, que tenga una buena cantidad de operaciones y una buena cantidad de notas ok, por arriba del 95-98%. ¿Por qué hacemos esto? Si elegimos un buen comerciante podemos reducir drásticamente la posibilidad de que nos quiera estafar. Y en el caso que tengamos un problema siempre se puede levantar un ticket con el servicio del cliente de Bybit que Bybit funciona como un árbitro entre las dos partes. Ahora cliqueamos acá donde dice vender, venta, porque lo que queremos hacer es vender UCT para hacernos de pesos argentinos, en este caso ARS es la sigla de peso argentino, pero si estás viendo este video desde otro país tenés que por ejemplo peso mexicano es MXN, el peso chileno es CLP, y así tenés distintas alternativas. En este caso vamos a usar peso argentino. Y acá puedes elegir el monto para que te filtre aquellos comerciantes que tienen el monto. Esto lo preguntaron varias veces en otros videos. Si vos tenés muy poquito dinero para vender, te conviene elegir acá en monto y filtrar por monto. Para que no te muestre comerciantes que no te van a aceptar tu op opción o tu, tu operación. Y el método de pago también puedes filtrarlo por, por ejemplo si querés retirar a un método de pago en particular. Por ejemplo, no sé... Mercado Pago o Lemon Cash o el que sea. Acá encontramos uno, por ejemplo, que tiene más de 300 operaciones y un 97% salieron OK. Entonces tiene un monto bastante bajo, te permite transaccionar desde 20 mil pesos a 400 mil pesos. Ponemos acá en venta y acá te muestra qué quieres vender. Bueno, seleccionas todo en este caso porque queremos vender todos nuestros USDT o la cantidad que vos quieras vender. Si quieres vender menos, puedes poner menos acá o más. Y acá te va a dar cuántos pesos efectivamente te van a depositar en tu cuenta, en este caso de Mercado Pago, 23.151. Esto va a variar según cuánto valga un USDT, o sea, cuánto valga un dólar en, en Argentina. Tenés que añadir un método de pago, entonces cliqueas acá, añadir método de pago, y acá tenés que filtrar o escribir acá arriba, método de pago, Mercado Pago. Porque en este caso vamos a usar ejemplo Mercado Pago, pero puede ser cualquier otra cosa, Wallah, voilà, Lemon Cash, cuenta bancaria o lo que sea. Listo, acá te va a pedir tus datos personales de tu cuenta de Mercado Pago, tu nombre y, por ejemplo, el CB corta U, que son el parecido a una cuenta bancaria que te da a Mercado Pago. Entonces, importante, solo se puede retirar una cuenta propia, o sea, esto también lo preguntaron en otros videos, si tu cuenta de Bybit está a tu nombre, la cuenta de Mercado Pago también tiene que ser a tu nombre. No puedes retirar a un tercero, a un amigo, a un familiar, no. Por esto es para evitar maniobras de lavado de dinero y demás. Listo, ahora seleccionas Vender. Y ahora tenés que esperar que esta persona te haga una transferencia de 23.151 pesos en este caso a tu cuenta de Mercado Pago. Tiene 30 minutos para completar esta transacción y si pasa más de este tiempo se va a cancelar y se va a volver todo para atrás. Importante nunca, nunca liberar el dinero dentro de Bybit hasta no recibir el dinero en tu cuenta de Mercado Pago. Esto es importante. Tenés que ir a tu cuenta de Mercado Pago una vez que te avisan que te hicieron el, el depósito. Y verificar efectivamente que te llegó ese dinero a Mercado Pago. Porque muchos generan comprobantes truchos, comprobantes fraudulentos para hacerte creer que te hicieron la transferencia y esa transferencia nunca te la hicieron. Entonces anda a tu cuenta de Mercado Pago o a tu cuenta bancaria, verifica que te llegó ese dinero y ahí recién puedes tildar esto. Fíjate que te lo dice, he comprobado mi cuenta bancaria que llegó ese dinero, tildás acá, tildás acá abajo y seleccionás acá, enviar ahora. Lo que vas a hacer acá es liberar tus criptomonedas que tenías en Bybit se las van a dar a ese otro usuario. Entonces vas a perder o vas a dejar de tener USDT dentro de Bybit. ¿Por qué? Porque vos ya recibiste los pesos en tu cuenta de mercado pago o en tu cuenta bancaria. Acá te lo vuelvo a repetir. Bajo ningún concepto debes liberar las monedas sin haber recibido el pago completo en tu cuenta de mercado pago en este caso. Está todo ok, pones aceptar, listo. Y ahora te va a dejar la posibilidad de dejar una eh, review, una, una nota. Si salió todo ok, pones buena, pones algún feedback que quieras dejar acá. Pones acá confirmar y listo, se terminó el proceso de retirar tu dinero a tu cuenta de Mercado Pago. En este caso puede ser cualquier otro método en cualquier otro país. Espero que te haya servido, compartirlo con cualquier persona que le pueda servir, deja un comentario de cualquier duda que tengas, deja un like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.